மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குறுகுலம் வளரும் உங்களை வளர்க்கும் பணியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் கல்வி அமைச்சர் மற்றும் தேசிய கல்வி நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையோடு இடம்பெறுகின்றிருக்கும் விசேட கல்வி நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் மாணவ செல்வங்களே இன்று தரம் ஐந்து மாணவர்களுக்கான கணித பாடத்தினை நிகழ்த்துவதற்காக வருகை தந்திருக்கின்றார் திருமதி பத்மா நவரத்ன ராஜா கொழும்பு ரோயல் கல்லூரியினுடைய ஆசிரியை அவரை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் ஆசிரியர் வணக்கம் தொடர்ந்து உங்கள் ஆசிரியரோடு இணைந்திருங்கள் உங்களுக்கு தேவையானதை தெளிவாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஹலோ வணக்கம் பிள்ளைகளே குருகுலம் வகுப்பறையோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எல்லோரும் கற்பதற்காக ஆவலோடு காத்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் வாருங்கள் மாணவர்களே நேரடியாக பாடத்தினுள் நுழைவோம் கணித பாடம் வடிவங்களும் திண்மங்களும் வளமை போல கற்றற்பேறுகள் பாருங்கள் மாணவர்களே கற்றற்பேறுகள் சதுரமுகி கனவுரு நான்முகி உருளை ஆகிய திண்மங்களின் இயல்புகளை கூறுவார் இது பரிமாண வடிவங்களை கொண்டு சதுரமுகி கனவுரு நான்முகி உருளை ஆகியவற்றை ஆக்குவர் கிடைத்தளம் நிலைக்குத்துத்தளம் ஆகியவற்றை இனங்கண்டு குறிப்பிடுவர் இந்த மூன்று கற்றற்பேறுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டுதான் பிள்ளைகளே இன்றைய பாடவேளை அமைய இருக்கிறது தற்போது இந்த வடிவங்களை நன்றாக அவதானியுங்கள் இந்த திண்ம உருக்கள் முப்பரிமாண வடிவம் திண்ம உருக்கள் இவற்றை நன்கு அவதானியுங்கள் பிள்ளைகளே அடுத்து இந்த திண்ம உருக்களிலே கவனியுங்கள் மாணவர்களே தரம் மூன்றிலே தள வடிவங்களை பற்றி கேட்டிருக்கிறீர்கள் வட்டம் சதுரம் முக்கோணி செவ்வகம் என்பவை தள வடிவங்கள் ஒரே தளத்திலே வரையக்கூடிய அமைப்புகள் தள வடிவங்கள் தரம் மூன்றிலே தள வடிவங்களை கேட்டிருக்கிறீர்கள் தரம் நான்குக்கு செல்லும் போது தள வடிவங்களுடன் இந்த திண்ம உருக்களின் பெயர்களை அறிமுகம் செய்திருக்கிறோம் தரம் ஐந்துக்கு வந்தவுடன் சற்று விரிவடைந்து அவற்றின் பண்புகள் முகங்கள் உச்சிகள் விளிம்புகள் அவற்றை பற்றி கற்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே முதலாவதாக இந்த திண்ம உருக்களிலே சதுர முகி இந்த வடிவத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே சதுர முகி அழகான ஒரு சதுர முகியின் முப்பரிமாண தோற்றம் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது சதுர முகி இப்போது இந்த சதுர முகியை பாருங்கள் மாணவர்களே உங்களுக்கு இப்போது தெரிகின்ற பக்கம் சதுரம் பாருங்கள் சதுரம் என்றால் நான்கு பக்கங்களும் ஒரே அளவினதான மூடிய உருவம் சதுரம் இந்த இந்த சதுரம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் தள வடிவத்தை கொண்டு இந்த சதுரம் இந்த திண்ம உரு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தள வடிவங்களிலே சதுரத்தை கொண்டு இந்த திண்ம உரு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அது பாருங்கள் மாணவர்களே மற்ற பக்கம் திருப்பி பார்ப்போம் உங்களுக்கு சதுரம் தான் தெரிகிறது அடுத்த பக்கம் திருப்பி பார்ப்போம் சதுரம் தான் தெரிகிறது அடுத்த பக்கம் திருப்பி பார்ப்போம் இப்போதும் சதுரம் தான் தெரிகிறது மேற்பக்கத்தை பார்ப்போம் கீழ்பக்கத்தை பார்ப்போம் சதுரம் தெரிகிறது எல்லா பக்கங்களும் சதுரம் என்ற தள வடிவினால் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சதுரம் பாருங்கள் பிள்ளைகளே இது தட்டையான மேற்பரப்பு இந்த சதுரத்தின் தட்டையான மேற்பரப்பு முகம் அல்லது முகப்பு என்று அழைக்கப்படும் தட்டையான மேற்பரப்பு முகம் இப்போது பாருங்கள் எத்தனை முகங்கள் இருக்கின்றன என எண்ணுவோம் இதிலே உங்களுக்கு பெரிதாக காட்டியிருக்கிறேன் எத்தனை முகங்கள் இருக்கின்றன பாருங்கள் பிள்ளைகளே முன்பக்கம் ஒன்று பின்பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று 
இந்த பக்கம் ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று எல்லாமாக ஆறு பக்கங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று எதிர்ப்பக்கம் ரெண்டு மேலே கீழே ச பக்கம் ஆறு முகங்கள் இருக்கின்றன சதுர முகி ஒன்றுக்கு ஆறு முகங்கள் இருக்கின்றன இந்த ஆறு முகங்களும் ஒரே அளவினதாக காணப்படுகிறது ஆறும் சதுரம் ஆறு முகங்கள் இருக்கின்றன ஆறும் சதுரம் அடுத்ததாக நாம் பார்ப்போம் பிள்ளைகளே இந்த முகமும் இந்த முகமும் இரண்டு முகங்கள் சரிவாக சேரும்போது இந்த ஓரம் விளிம்பு எனப்படும் இரண்டு முகங்கள் சரிவாக சந்திக்கும் ஓரம் விளிம்பு எனப்படும் இதிலே இந்த விளிம்பை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள் மேற்புறம் நான்கு ஓரங்கள் நான்கு விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன கீழ்ப்புறமும் நான்கு விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன மேலே இருந்து கீழே நிலை குத்தாக ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு நிலை குத்தாக நான்கு விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன பாருங்கள் மாணவர்களே மேலே நான்கு கீழே நான்கு விளிம்புகள் நான்கும் நான்கும் எட்டு நிலை குத்தாக நான்கு விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன எட்டும் நான்கும் பன்னிரண்டு விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன இதில் விளிம்புகளை உங்களுக்கு தடிப்பாக காட்டியிருக்கிறேன் பன்னிரண்டு விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன அடுத்தது பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்ப்போம் உச்சி இந்த மூளை விளிம்புகள் சந்திக்கும் இந்த மூளை உச்சி என அழைக்கப்படுகிறது விளிம்புகள் சந்திக்கும் இந்த மூளை உச்சி என அழைக்கப்படுகிறது இப்போது பாருங்கள் பிள்ளைகளே மேலே மேற்புறத்திலே நான்கு மூலைகள் இருக்கின்றன கீழ்ப்புறத்திலே நான்கு மூலைகள் இருக்கின்றன எல்லாமாக எட்டு உச்சிகள் காணப்படுகின்றன இதை இன்னும் விளக்கமாக பார்ப்போம் பிள்ளைகளே அவதானியங்கள் இந்த எண்பொரு இன்னும் விளக்கமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஈர்க்குகளை நீங்கள் எண்ணலாம் விளிம்புகளுக்காக இந்த ஈர்க்குகளை நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் நீங்களே எண்ணுங்கள் பிள்ளைகளே கீழே நான்கு ஈர்க்குகள் மேலே நான்கு ஈர்க்குகள் எட்டு மேலே இருந்து கீழே நிலை குத்தாக இன்னும் நான்கு ஈர்க்குகள் இருக்கின்றன எல்லாமாக இதிலே பன்னிரெண்டு ஈர்க்குகள் இருக்கின்றன இது அடுத்ததை கவனியுங்கள் உச்சி உருண்டையாக நான் காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள் பிள்ளைகளே உச்சி மேல்புறத்திலே நான்கு உச்சிகள் காட்டியிருக்கிறேன் கீழ்ப்புறத்திலே நான்கு உச்சிகள் காணப்படுகின்றன எல்லாமாக எட்டு உச்சிகள் மேற்புறம் நான்கு கீழ்ப்புறம் நான்கு எல்லாமாக எட்டு உச்சிகள் காணப்படுகின்றன இந்த சதுர முகிக்கு மிக சிறந்த உதாரணம் தாயக்கட்டை சதுர முகிக்கு மிகவும் சிறந்த உதாரணம் தாயக்கட்டை இப்போது இங்கே பார்ப்போம் பிள்ளைகளே சதுரமுகி இந்த சதுரமுகிக்கு உச்சி பாருங்கள் இரண்டு இந்த விளிம்புகள் சந்திக்கின்ற அந்த மூளை உச்சி என அழைக்கப்படுகிறது முன்பக்கம் முமுகமுகம் அல்லது முகப்பு இந்த வருடம் புதிய ஆசிரியர் வழிகாட்டியிலே பிள்ளைகளே முகப்பு என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகையினால் முகம் முகப்பு அந்த ரெண்டு சொல்லையும் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் முகமும் சரி முகப்பும் சரி முன்பக்கம் இந்த தட்டையான மேற்பரப்பு முகம் என அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்ததை பார்ப்போம் விளிம்பு இரண்டு முகங்கள் சாய்வாக சந்திக்கிற அந்த கோடு ஓரம் விளிம்பு என அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்தது பார்ப்போம் சதுரமுகி ஒன்றுக்கு நாங்கள் இப்போது பார்த்தோம் ஆறு முகப்புக்கள் உள்ளன என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு முகப்புக்களும் ஒரே அளவான சதுரங்களால் ஆக்கப்பட்டவை நான் படத்திலே உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் ஒவ்வொரு முகப்புக்களும் ஒரே அளவான சதுரங்கள் 
இரண்டு முகப்புக்கள் ஒன்றுக்கொன்று சாய்வாக சந்திக்கும் எல்லை விளிம்பு எனப்படும் இரண்டு முகப்புக்கள் ஒன்றுக்கொன்று சாய்வாக சந்திக்கும் எல்லை விளிம்பு எனப்படும் சதுரமுகிக்கு பன்னிரண்டு விளிம்புகள் உள்ளன நான் இந்த என் புருவிலே காட்டியிருந்தேன் பெரிய சதுரமுகிக்கு தடிப்பாக காட்டியிருந்தேன் பன்னிரண்டு விளிம்புகள் உள்ளன விளிம்புகள் சந்திக்கும் மூளை உச்சி எனப்படும் சதுரமுகிக்கு எட்டு உச்சிகள் உள்ளன பிள்ளைகளே இப்போது சதுரமுகி உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் சதுரமுகி ஒன்றுக்கு ஆறு முகப்புக்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு முகப்புக்களும் ஒரே அளவான சதுரங்களால் ஆக்கப்பட்டவை இரண்டு முகப்புக்கள் ஒன்றுக்கொன்று சாய்வாக சந்திக்கும் எல்லை விளிம்பு எனப்படும் சதுரமுகிக்கு பன்னிரண்டு விளிம்புகள் உள்ளன விளிம்புகள் சந்திக்கும் மூளை உச்சி என அழைக்கப்படும் அப்ப சதுரமுகிக்கு எட்டு உச்சிகள் உள்ளன அடுத்தது பார்ப்போம் பிள்ளைகளே உதாரணம் தாயக்கட்டை சதுரமுகிக்கு மிகவும் சிறந்த உதாரணம் தாயக்கட்டை இப்போது பாருங்கள் சதுரமுகிக்கு நான் உங்களுக்கு கூறியிருக்கிறேன் ஆறு முகங்கள் உள்ளன ஆறு சதுரங்கள் உள்ளன இப்போது இந்த வடிவத்தை பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதிலே ஆறு சதுரங்கள் இருக்கின்றன இந்த ஆறு சதுரங்களையும் வைத்து ஒரு சதுரமுகி ஆக்க முடியுமா மடித்து ஒரு சதுரமுகியை ஆக்க முடியுமா இவ்வட்டுருவை மடித்து ஒரு சதுரமுகியை ஆக்க முடியுமா பிள்ளைகளே நீங்கள் வீட்டிலே இந்த சதுரமுகி ஆறு சதுரங்களை கீறி பார்க்க வேண்டும் நான் காட்டுவதை பார்த்து உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் நீங்கள் இதை செய்து பார்க்க வேணும் பேப்பர் எடுங்கள் வரையுங்கள் மடித்து பாருங்கள் இப்போ இதை வைத்து சதுரமுகியை ஆக்க முடியுமா ஆறு சதுரம் தானே தேவை ஆறு சதுரத்தையும் வைத்து சதுரமுகி ஒன்று ஆக்க முடியுமா என்று பார்ப்போம் பாருங்கள் பிள்ளைகளே மடிக்கிறேன் இவ்வளவுதான் முடிந்தது இந்த முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் மூடுவதற்கு முடியவில்லை வேறு விதமாக மடித்து பார்க்கிறேன் இல்லை பிள்ளைகள் முடியவில்லை மற்ற விதமாக மடித்து பார்ப்போம் வேறு ஏதாவது மடித்து பார்த்தும் ஒரு சதுரமுகியை எங்களால் ஆக்க முடியவில்லை மேற்புறமும் கீழ்ப்புறமும் அமையவில்லை ஆகவே இந்த நேராக உள்ள இந்த சதுரமுகிகளை வைத்து இந்த சதுரங்களை வைத்து ஒரு சதுரமுகியை ஆக்க முடியாது இது உங்களுடைய ஆசிரியர் வழிகாட்டியிலே இப்படி ஒரு செயற்பாடு காட்டப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளைகள் இந்த நேரான இந்த வெட்டுருவை வைத்து ஒரு சதுரமுகியை ஆக்க முடியாது அடுத்ததாக நாம் பார்ப்போம் இந்த வெட்டுருவை அவதானியுங்கள் நான்கு சதுரங்கள் நேரே இருக்கிறது ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே இந்த வெட்டுருவை வைத்து சதுரமுடியை ஆக்க முடியுமா என்று பார்ப்போம் அதுதான் பிள்ளைகள் இந்த தோற்றம் இந்த தோற்றம் இதை வைத்து சதுரமுகி ஒன்றை ஆக்க முடியுமா என்று பார்ப்போம் பாருங்கள் மடித்து மேலே மூடிவிட சதுரமுகி ஒன்று உருவாகின்றது அப்ப இந்த வெட்டுருவை வைத்து அழகான சதுரமுகி ஒன்றை உருவாக்க முடியும் இதுதான் சதுரமுகி ஒன்றின் விதிவை குறிக்கிறது உங்களுடைய பாட நூலிலே பிள்ளைகள் சதுரமுகியை ஆக்குவோம் என்று பின் இணைப்பு கணித பாட நூலிலே பின் இணைப்பு காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த பின் இணைப்பு தான் இது நீங்கள் எல்லோரும் இந்த வடிவம் கீறி வெட்டி இதை மடித்து பார்க்க வேண்டும் பிள்ளைகள் அப்போது தான் உங்களுடைய மனதிலே பதியும் நீங்கள் எவ்வளவு கீறி கீறி மடித்து பார்க்கிறீர்களோ உங்களுடைய நீங்கள் பிற கற்பனையில் கூட அதை செய்து பார்க்கலாம் பரீட்சைக்கு போகும்போது அங்கே கீறி வெட்டி கொண்டிருக்க முடியாது ஆகையினாலே நீங்கள் கை ப பயிற்சிகளை பெற்றுக்கொண்டால் உங்களால் முடியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடில் உள்ளதை அப்படியே மேலே மற்ற சைடில் உள்ளதை மேலே இப்படியே மு நான்கையும் மேலே போட்டு 
அந்த சைடில் உள்ளதை கொண்டு வந்து மூடி விட்டால் அழகான ஒரு சதுரமுகி உருவாகும் இதுதான் சதுரமுகியை ஆக்குவோம் உங்களோட பாட நூலில் பின் இணைப்பாக தரப்பட்டு இருக்கிறது இந்த வடிவத்தை பாருங்கள் பிள்ளைகளே நன்றாக அவதானியுங்கள் இந்த வடிவம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த வடிவத்தை நன்கு அவதானியுங்கள் பிள்ளைகளே உருவில் ஒத்த மரக்குட்டிகள் சிலவற்றை பயன்படுத்தி இவை சதுரமுகிகள் இவற்றை பயன்படுத்தி உருவாக்கிய அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த அமைப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மரக்குட்டிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது திரும்பவும் வாசிக்கிறேன் உருவில் ஒத்த மரக்குட்டிகள் சிலவற்றை பயன்படுத்தி உருவாக்கிய அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த அமைப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மரக்குட்டிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது இதுதான் பிள்ளைகளே கேட்கப்பட்ட வினா இதுக்குரிய விடை ஆறாக இருக்குமா எட்டாக இருக்குமா பத்தாக இருக்குமா நன்றாக சிந்தியுங்கள் இது தொடர்பான ஒரு வீடியோ காட்சியை தற்போது பார்ப்போம் பிள்ளைகளே இப்போது பாருங்கள் பிள்ளைகளே இந்த அமைப்புத்தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது நீங்கள் காட்சியிலே பார்த்திருப்பீர்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த பக்கத்தை பாருங்கள் மூன்று அடித்தளத்திலே மூன்று இரண்டு ஒன்று ஆறு சதுரமுகிகளும் முதலாவது தளத்திலே ஒன்று இரண்டு மூன்று மேலே ஒன்று எல்லாமாக பத்து சதுரமுகிகள் இதிலே காணப்படுகின்றன இது கடந்த வருட அரச பரீட்சையில் வந்த வினா ஒன்று பத்து தான் இதற்கு பொரு சரியான விடை பத்து மரக்குட்டிகள் காணப்படுகின்றன அடுத்தது பிள்ளைகளே சதுரமுகி பற்றி தெளிவாக பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்து நாம் பார்க்க போவது கனவுரு கவனியுங்கள் கனவுரு இந்த வடிவத்தை பாருங்கள் பிள்ளைகளே செவ்வகம் தளவடிவம் செவ்வகம் என்ற தளவடிவத்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மேற்பக்கம் பார்த்தீர்கள் ஆனால் பெரிய செவ்வகம் ஒன்று இருக்கிறது கீழ்ப்பக்கமும் அதே அளவு செவ்வகம் காணப்படுகிறது இந்த பக்கம் இந்த இதை விட கொஞ்சம் சிறிய நீளமான செவ்வகம் காணப்படுகிறது இந்த பக்கமும் அதே அளவு செவ்வகம் காணப்படுகிறது இதிலே உள்ள ஒரு விடயத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் பிள்ளைகளே எதிர்ப்பக்கங்கள் ஒரே அளவினதாக காணப்படுகிறது மேற்புறம் கீழ்ப்புறம் எதிர்ப்புறம் ரெண்டும் பெரிய செவ்வகம் இது நீளமான செவ்வகம் இதற்கு எதிர்ப்புறம் இந்த பக்கம் நீளமான செவ்வகம் இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் சிறிதளவு குறைந்த செவ்வகம் அதே எதிர்ப்பக்கம் செவ்வகமாக காணப்படுகிறது அப்போ இந்த கனவுரு இந்த கனவுரு எழுதும் போது பிள்ளைகள் நீங்கள் இடர்படுவதை கண்டிருக்கிறோம் கனவுரு என்று எழுதுகிறீர்கள் இதை கனவுரு இதை தெளிவாக ஞாபகத்திலே வைத்திருக்க வேண்டும் இரண்டு சொல்லி நானா கனவுரு பாருங்கள் எதிர்ப்புறங்கள் ஒரே அளவினதாக காணப்படும் இந்த 
கனவுருவிலே மூன்று சோடி எதிர்ப்புறங்கள் இருக்கின்றன பாருங்கள் மேலே கீழே ஒரு சோடி இது இரண்டாவது இது மூன்றாவது மூன்று சோடி எதிர்ப்பக்கங்கள் சம அளவினராக காணப்படுகிறது இது கனவுரு இதிலே மரக்குட்டி கனவுரு இதையும் அவதானிக்கலாம் மேலும் கீழும் ஒரே அளவு எதிர்ப்புறங்கள் முன்னும் பின்னும் எதிர்ப்புறங்கள் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எதிர்ப்புறங்கள் சம அளவினராக காணப்படுகின்றன இதுவும் ஒரு கனவுரு தான் பிள்ளைகளே இந்த கனவுருவை அவதானியுங்கள் நான்கு செவ்வகங்கள் ஒரே அளவினதாகவும் இரண்டு பக்கங்களும் சதுரமாக காணப்படுகின்றன ஆனால் இரண்டு பக்கங்களும் எதிர்ப்புறம் சதுரங்களாக காணப்படுகின்றன நான்கு செவ்வகங்களும் இரண்டு பக்கங்கள் சதுரங்களாக காணப்படுகின்றன இதுவும் கனவுரு இதுவும் கனவுரு இதுவும் கனவுரு நீங்கள் வீட்டிலே பிஸ்கட் பெட்டிகள் பால்மா பெட்டிகள் தீப்பெட்டி போன்ற பொருட்களை உதாரணமாக பார்க்கலாம் உங்களுடைய பென்சில் பெட்டிகள் பிஸ்கட் பெட்டிகள் போன்றவை இதற்குரிய உதாரணங்களாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிள்ளைகளே அடுத்தது பார்ப்போம் கனவுருவிலே முப்பரிமாண வடிவம் மூன்று நீளம் அகலம் உயரம் உடைய முப்பரிமாண வடிவம் இந்த கனவுரு இதை நன்றாக அவதானியுங்கள் பிள்ளைகளே அடுத்து படத்தை கொடுத்து இதை குறைக்க சொல்லி கேட்கலாம் உங்களை பரீட்சைக்கு படத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு தெரிய வேணும் அந்த உச்சி விளிம்புகள் சந்திக்கிற இடம் உச்சி முன்புறம் தட்டையான மேற்பரப்பு முகம் முகப்பு விளிம்பு அடுத்தது இந்த கனவுருவுக்கும் எண்ணுவோம் பிள்ளைகளே முகங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று ஆறு முகங்கள் சதுரமுகிக்கும் ஆறு முகங்கள் தான் இருந்தன கனவுருவுக்கும் ஆறு முகங்கள் தான் இருக்கின்றன விளிம்புகளை எண்ணுவோம் பிள்ளைகளே பாருங்கள் இதில் எண்ணுவது இன்னும் இலகுவானது உங்களுக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு கீழே ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு நிலை குத்தாக ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு இங்கும் பனிரெண்டு விளிம்புகள் தான் காணப்படுகின்றன உச்சிகளை பார்ப்போம் மூளை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு உச்சிகள் காணப்படுகின்றன ஆறு முகங்கள் இருக்கின்றன பன்னிரண்டு விளிம்புகள் இருக்கின்றன எட்டு உச்சிகள் இருக்கின்றன பார்ப்போம் கனவுருவுக்கு ஆறு முகங்கள் உள்ளன எதிர்முகங்கள் சமனானவை பன்னிரண்டு விளிம்புகள் உள்ளன எட்டு உச்சிகள் உள்ளன உதாரணம் செங்கல் கட்டணம் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற செங்கல் இதற்கு சிறந்த உதாரணம் பிஸ்கட் பெட்டிகள் பால்மால் பேக்கெட் பெட்டிகள் உங்களுடைய பென்சில் பெட்டிகள் தீப்பெட்டி நிறைய உதாரணங்கள் உங்கள் வீட்டிலே இருக்கின்றன பிள்ளைகளை நீங்கள் தேடி அதை பார்த்து கொள்ளலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக கனவுருவை ஆக்குவோம் இது உங்களுடைய பாட நூலிலே நூற்றி தொண்ணூற்றாறாம் பக்கத்திலே ஒரு பின் இணைப்பாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த செவ்வகங்களை கவனியுங்கள் பிள்ளைகளே மூன்று சோடி செவ்வகங்கள் இருக்கு அந்த சோ கூறியிருக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த செவ்வகமும் ஒன்றை விட்டு அடுத்த செவ்வகமும் ஒரே அளவினதாக காணப்படுகிறது இரண்டாவதும் நான்காவதும் ஒரே அளவினதாக காணப்படுகிறது இது சதுரமாக காணப்படுகிறது இந்த வெட்டுருவை மடித்து ஒரு கனவுருவை ஆக்க முடியும் இதுகும் நீங்கள் கட்டாயம் வீட்டிலே செய்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்று பிள்ளைகளே இந்த இதை வரையுங்கள் வரைந்த பின்னர் இந்த கோடு வழியே இந்த வெள்ளையாக தெரிகிற பகுதி ஒட்டுவதற்காக விடப்பட்ட துண்டு இதிலே பாருங்கள் தடித்த நிறத்திலே நீளத்திலே தடிப்பாக நிரந்திட்டப்பட்ட பகுதி 
ஒட்டுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதி இப்போ இதை நாங்கள் இப்படி மடித்து இதை இந்த புறமாக மடித்து இதை இப்படி மடித்து ஒரு கனவுருவை ஆக்க முடியும் இந்த கனவுருவின் விரித்த முகம் பகுதிதான் அது வெட்டுரு இந்த வெட்டுருவை வைத்து ஒரு கனவுருவை ஆக்க முடியும் பிள்ளைகள் அடுத்ததாக சதுரமுகியையும் கனவுருவையும் ஒப்பிடுவோம் பாருங்கள் சதுரமுகியை தனியாக படித்திருக்கிறோம் கனவுருவை தனியாக படித்திருக்கிறோம் இந்த இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள் முகப்புகள் ஆறு ஆறு விளிம்புகள் பன்னிரண்டு பன்னிரண்டு உச்சிகள் எட்டு எட்டு ஒரே எண்ணிக்கையிலே தான் காணப்படுகின்றன ஆனால் முகப்புகளின் வடிவங்களிலே மட்டும்தான் மாற்றம் காணப்படுகிறது எல்லா முகப்புகளும் எல்லா முகங்களும் சம வடிவங்களாக காணப்படும் சதுரமுகிக்கு எல்லா முகங்களும் சம வடிவங்களாக காணப்படும் கனவுருவுக்கு எதிர்ப்புற முகங்கள் சம வடிவங்களாக காணப்படும் சதுரமுகியும் கனவுருவையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் ஆறு முகங்கள் பன்னெண்டு விளிம்பு எட்டு உச்சி இரண்டுக்கும் ஆறு முகங்கள் பன்னெண்டு விளிம்புகள் எட்டு உச்சிகள் தான் காணப்படுகின்றன சதுரமுகி பார்த்தோம் பிள்ளைகளே அடுத்ததாக கனவுரு பார்த்தோம் அடுத்த உருவம் நான்முகி பாருங்க நான்கு முகங்களை கொண்ட ஒரு நான்முகி நான்கு முக்கோணிகள் பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஒரு முக்கோணி தெரிகிறது முக்கோணி தெரிகிறது இரண்டாவது முக்கோணி தெரிகிறது அடிப்புறம் ஒரு முக்கோணி தெரிகிறது நான்கு சம அளவான முக்கோணிகளால் ஆன திண்ம உரு இதுதான் நான்முகி இந்த நான்முகிக்கு நான்கு முகங்கள் நான்முகிக்கு நான்கு முகங்கள் பாருங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று அடியிலே ஒன்று நான்கு முகங்கள் எத்தனை விளிம்புகள் என்று பார்ப்போம் அடியிலே முக்கோணி ஒன்று இருக்கிறது மூன்று விளிம்புகள் மேலிருந்து இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று ஆறு விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன வடிவா பாருங்கள் பிள்ளைகளே இந்த எண்பொருவிலே தெளிவாக தெரிகிறது பாருங்கள் பிள்ளைகளே இதில் உள்ள ஈக்குகளை எண்ணி பாருங்கள் அடியிலே ஒரு முக்கோணி வடிவத்திலே மூன்று ஈக்குகள் மேலிருந்து கீழே ஒன்று இரண்டு மூன்று எல்லாமாக ஆறு விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன உச்சிகளை பார்ப்போம் இதில் தெளிவாக தெரிகிறது உச்சிகளை பார்ப்போம் அடியிலே மூன்று மேலே ஒன்று நான்கு உச்சிகள் காணப்படுகின்றன நான்முகி ஒன்றுக்கு நான்கு உச்சிகள் காணப்படுகின்றன பாருங்கள் பிள்ளைகளே நான்முகி நான்கு பக்கமும் முக்கோணிகளால் ஒரே அளவான முக்கோணிகளால் ஆக்கப்பட்ட நான்முகியின் வடிவம் பாருங்கள் நான்முகி ஒன்றுக்கு முகப்பு இதுவும் தட்டையான மேற்பரப்பு உச்சி குறித்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது முகப்பு உச்சி விளிம்பு நான்முகி ஒன்றின் முகப்பு உச்சி விளிம்பு அடுத்தது பார்ப்போம் பிள்ளைகளே நான்கு முகப்புக்களை உடையவை இதில் எண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் நான்முகி நான்கு முகப்புக்களை உடையவை ஒவ்வொன்றும் சம அளவான முக்கோணிகளை உடையவை நான்கு உச்சிகள் உள்ளன ஆறு விளிம்புகள் உள்ளன நான் இதிலே உங்களுக்கு தெளிவாக எண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் இந்த எண்பொருவை வைத்தும் எண்ணி காட்டப்பட்டிருக்கிறது நான்கு முகங்கள் நான்கு உச்சிகள் 
ஆறு விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன இந்த உருவம் நான்முகியை குறிக்கிறது நான்முகியின் வடிவத்தை ஆக்குதல் இதுவும் வெட்டுரு இந்த வெட்டுரு உங்களுடைய சம பக்க முக்கோணி ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகளே கீழே போடுகிறேன் சம பக்க முக்கோணி ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதுவும் உங்களுடைய ஆசிரியர் வழிகாட்டியிலே தெளிவாக இப்படி ஒரு படம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சமபக்க முக்கோணி ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக மூன்று பக்கங்களினதும் நடுப்புள்ளிகளை அடையாளம் இடுங்கள் இந்த மூன்று பக்கங்களிலும் நடுப்புள்ளியை அடையாளம் இடுங்கள் பாருங்கள் நடுப்புள்ளிகள் மூன்றும் அடையாளமிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து அடையாளமிடப்பட்ட புள்ளிகளை கோட்டினால் இணையுங்கள் பார்ப்போம் கோடு ஒன்றை போட்டு பார்ப்போம் ஆம் கோட்டினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து பார்ப்போம் பிள்ளைகளே தற்போது நான்கு சம பக்க முக்கோணிகள் கிடைத்துள்ளன ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு சம பக்க முக்கோணிகள் கிடைத்துள்ளன கோடுகள் வழியே மடித்து நான்முகியை அமைக்கலாம் இதுதான் பிள்ளைகள் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் நான்முகி இந்த வடிவம் பெரிய சமபக்க முக்கோணி நடுப்புள்ளிகளை அடையாளமிட்டு இணைத்து இதை இனி இந்த கோடுகள் வழியே மடித்தால் பாருங்கள் நான்முகி ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த நான்முகியின் வட்டுரு நான்முகியின் வட்டுரு சரியா பிள்ளைகளே அடுத்து நான் பார்ப்போம் பாடநூலிலே நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் பக்கத்திலே இந்த பின் இணைப்பு உங்களுக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது நிறந்தீட்டிய நிறந்திட்டப்பட்ட பகுதி ஒட்டுவதற்காக விடப்பட்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் வீட்டிலே வெட்டி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகள் அடுத்ததாக உருளை சதுரமுகி பார்த்தோம் நான்முகி பார்த்தோம் கனவுரு பார்த்தோம் இப்போது உருளை உருளை கவனிங்கள் பிள்ளைகளே இந்த உருளைக்குரிய விளிவுகள் வளைந்திருக்கின்றன சதுரமுகி நான்முகி கனவுரு விளிம்புகள் நேராக காணப்பட்டன இந்த உருளைக்கு வளைந்த விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன இதிலையும் மாணவர்கள் பிழை பிழை விடுவது சந்தர்ப்பம் உண்டு வடிவாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகளே உருளைக்கு வளைந்த விளிம்புகள் இரண்டு இது ஒன்று இது ஒன்று இரண்டு வளைந்த விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன முகங்கள் இரண்டு தட்டையான முகம் தட்டையான பகுதியை முகம் என அழைப்போம் ஒன்று இரண்டு இரண்டு முகங்கள் காணப்படுகின்றன இரண்டு விளிம்புகள் வளைந்த விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன இந்த ப இதுக்கு உச்சி இல்லை பிள்ளைகள் மூளை இல்லை உச்சிகள் இல்லை இந்த பகுதியை வளைந்த மேற்பரப்பு என்று கூறுவோம் ஆனால் இதை முகமாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை உருளையின் முகங்கள் தட்டையான இந்த இரண்டு பகுதி தான் உருளையின் முகங்கள் இது வளைந்த மேற்பரப்பு பார்ப்போம் பிள்ளைகளே உருளை முகம் அல்லது முகப்பு வளைந்த விளிம்பு உருளைக்கு இரண்டு வளைந்த விளிம்புகள் காணப்படுகின்றன அடுத்து இரண்டு முகங்கள் உள்ளன இரண்டு வளைந்த விளிம்புகள் உள்ளன ஒரு வளைந்த மேற்பரப்பு உள்ளது உருளை ஒன்றின் பண்புகள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக உருளையை ஆக்குவோம் ஒரு செவ்வக வடிவ இரண்டு வட்ட வடிவங்களையும் வைத்து உருளையை ஆக்கலாம் கவனிங்க பிள்ளைகளே 
இது வெட்டுரு உங்களோட நூற்றி பாட நூலில் காணப்படுற வெட்டுரு இந்த செவ்வக வடிவத்தை இப்படி வளைத்து ஒட்டுவோம் இரண்டு வட்டங்களை இரண்டு பகுதிகளிலும் ஒட்டினா உருளை ஒன்று உருவாகும் அடுத்தது பிள்ளைகளே உருளையின் வடிவத்தை ஆக்குதல் இப்போது பார்த்தோம் ஒரு செவகம் இரண்டு வட்டங்களை வைத்து உருளையை ஒன்றை உருவத்தை ஆக்க முடியும் என்பதை தற்போது பார்த்தோம் அடுத்ததாக செவ்வக வடிவமுள்ள ஒரு வடிவமும் இரண்டு வட்ட வடிவமுள்ள இரண்டு வடிவங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன உருளை ஒன்றை தயாரிப்பதற்கு ஒரு செவ்வக வடிவமும் இரண்டு வட்ட வடிவங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன திண்ம உருக்களின் இந்த முப்பரிமான தோற்றத்தை பாருங்கள் அடுத்ததாக கவனிங்க பிள்ளைகள் மூன்றாவது கட்டற்பேறு கிடை தளத்தையும் நிலை குத்து தளத்தையும் அறிவோம் இப்போது பாருங்கள் பிள்ளைகளே இந்த உபகரணத்தை பார்த்து கொள்ளுங்கள் நீர்மட்டம் இந்த உபகரணம் நீர்மட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது தரையின்ற கிடைத்தளத்தை சமனாக அறிவதற்கு சமன் என்று அறிவதற்காக இந்த நீர்மட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த நீர்மட்டத்திலே உள்ள இந்த புள்ளியை அவதானியங்கள் பிள்ளைகளே இப்போ இந்த மேசை கிடைத்தளம் இந்த கிடைத்தளத்திலே நாங்கள் இப்படி வைத்தால் இந்த நீர்மட்டத்தின் இந்த புள்ளி சரியாக நடுவிலே நிற்க வேண்டும் அப்படி நின்றால் இந்த மேசை கிடை சமனாக இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்வோம் இந்த மட்டம் இந்த பக்கம் அல்லது இந்த பக்கம் மாறி போனால் இந்த தரை இந்த மேசை சமனாக இல்லை இந்த கிடை தளம் சமனாக இல்லை என்ற முடிவுக்கு வரலாம் பாருங்கள் பிள்ளைகளே நீங்கள் வீட்டிலே அம்மா வீடு கழுவும் போது பார்த்திருப்பீர்கள் கழுவும் போது தண்ணீர் சில இடங்களிலே தேங்கி நிற்கும் ஏன் அப்படி தேங்கி நிற்கிறது சம தரையாக இல்லை கிடைத்தளம் சமனாக இல்லை சில நேரம் மேசையை வைக்கும் போது நாங்கள் எழுதும் போது ஆடு ஒன்று ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று மேசையின் கால்லே போல இருக்கலாம் அல்லது தரை சமனாக இல்லாவிட்டாலும் எழுதுவது கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இதுதான் பிள்ளைகளை கிடைத்தளத்தை அறிவதற்காக கட்டட தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்துகிற நீர்மட்டம் அடுத்ததாக நிலை குத்து தளம் நிலை குத்து தளத்தை அவதானிப்பதற்காக தூக்கு கொண்டு பயன்படுத்துவார்கள் நிலை குத்து தளம் இந்த சுவர் இந்த சுவர் நிலை குத்து தளம் இது கிடைத்தளம் இதை பயன்படுத்துவதற்கு சமனாக இருக்கிறதா என்பதை அறிவதற்கு பயன்படுத்துவார்கள் இப்படி இந்த மேசையின் கால் இப்படி வைத்து பார்ப்பார்கள் இந்த கரையும் இதுகம் நேரே இருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் இப்படி வைக்கும் போது இடைவெளி தெரியக்கூடாது நேரே இருக்கும் இப்படி விட்டு இந்த மட்டத்தை சரி பார்ப்பார்கள் இந்த மட்டம் சரியாக இல்லாவிட்டால் ஜன்னல் கதவு பொருத்தும் போது இடைவெளி தெரியும் அல்லது சுவர் சரிந்திருக்கும் ஆகையால் கட்டட தொழிலாளர்கள் இதில் மிகவும் கவனமாக இந்த தூக்கு குண்டை பயன்படுத்தி நிலை குத்து தளத்தை சரி பார்த்து கொள்வார்கள் நீர்மட்டத்தை பயன்படுத்தி கிடைத்தளத்தை சரி பார்த்து கொள்வார்கள் இப்போது பார்ப்போம் பிள்ளைகளே கட்டடம் கட்டும் போது கிடைத்தன்மையை இனங்காண்பதற்கு நீர்மட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுதான் பிள்ளைகள் நான் காட்டிய நீர்மட்டத்தின் படம் அடுத்ததாக பார்ப்போம் பாத்திரங்களில் உள்ள நீரின் மட்டம் இப்போது பாருங்கள் பிள்ளைகளே ஓ நீ பாத்திரங்களில் உள்ள நீரின் மட்டம் கிடைத்தளமாக காணப்படுகிறது பாருங்கள் பிள்ளைகளே நீரின் மட்டம் நாங்கள் பாத்திரத்தை சரித்து பார்த்தாலும் அந்த மட்டம் கிடையாகத்தான் காணப்படும் இப்போது பாருங்கள் இந்த போத்தலில் நீர் இருக்கிறது நிறம் தீட்டி இருக்கிறேன் இதை இப்படி சரிப்போம் இப்படி சரித்து பார்க்க போதும் பிள்ளைகளே இந்த மட்டம் கிடையாகத்தான் காணப்படுகிறது மட்டம் சரியாக மற்ற பக்கம் சரித்து பார்ப்போம் பாருங்கள் 
இந்த கிடைத்தளத்துக்கு சமாந்தரமாகத்தான் நீரின் மட்டம் காணப்படும் நீரின் மட்டம் எப்போதும் கிடைத்தளமாகவே காணப்படும் அடுத்ததாக பார்ப்போம் பிள்ளைகளே கிடைத்தளத்தையும் நிலை குதுத்தலங்களையும் இடம் காண்போம் சுவர் நிலை குதுத்தளம் தரை கிடைத்தளம் அடுத்ததாக தூக்கு குண்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது தூக்கு குண்டு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் அதன் படத்தையும் இப்போது பாருங்கள் அடுத்ததாக வினா ஒன்று திண்ம உருக்களிந்த முச்சிகள் உ முகங்கள் உச்சிகள் நேர் விளிம்புகள் வளைந்த விளிம்புகளை நிரப்ப வேண்டும் இந்த அட்டவணையை நிரப்ப வேண்டும் ஆறு முகங்கள் எட்டு உச்சிகள் பன்னிரண்டு நேர் விளிம்புகள் வளைந்த விளிம்புகள் இல்லை கன உருவுக்கும் அதே மாதிரி ஆறு முகங்கள் எட்டு உச்சிகள் பன்னிரண்டு விளிம்புகள் நான் முகிக்கும் ஆறு மு நான்கு முகங்கள் நான்கு உச்சிகள் ஆறு நேர் விளிம்புகள் உருளைக்கு இரண்டு முகங்கள் உச்சிகள் இல்லை வளைந்த விளிம்புகள் இரண்டு இந்த அட்டவணையை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகளே அடுத்ததாக அரச பரீட்சை இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்த ஒரு வினா பின்வரும் இது திண்மங்கள் தொடர்பாகவும் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களிலே சரியானதை தெரிவு செய்க இரண்டு கனவுருவும் சதுரமுகியும் தரப்பட்டிருக்கின்றன வினாவை கவனியுங்கள் பிள்ளைகளே விடைகளை பாருங்கள் மூன்று விடைகள் விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை உச்சிகளின் எண்ணிக்கையிலும் குறைவானது முதலாவது விடை உச்சிகளின் எண்ணிக்கை முகங்களின் எண்ணிக்கையிலும் குறைவானது இரண்டாவது விடை முகங்களின் எண்ணிக்கை விளிம்புகளின் எண்ணிக்கையிலும் குறைவானது மூன்றாவது விடை இந்த மூன்று வடிவா நன்றாக அவதானியங்கள் பிள்ளைகளே விளிம்பு பன்னிரண்டு உச்சி எட்டு அப்ப விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை உச்சிகளின் எண்ணிக்கையிலும் குறைவானதா கூடியதா கூடியது முதலாவது பிழை தவறானது இரண்டாவது உச்சிகளின் எண்ணிக்கை உச்சி எட்டு இருக்கு முகம் ஆறு இருக்கு ஆனா உச்சி குறைவா இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கு ஆனபடியால் உச்சிகளின் எண்ணிக்கை முகத்தை விட கூட ஆகையினாலே அதுகம் தவறான விடை முகங்களின் எண்ணிக்கை விளிம்புகளின் எண்ணிக்கையிலும் குறைவானது விளிம்பு பன்னிரண்டு முகம் ஆறு ஆகையினாலே மூன்றாவது விடை மிகவும் பொருத்தமானது இதுவும் இதுவும் ஒரு அரச பரீட்சை பிள்ளைகளே காட்டப்பட்டுள்ள வடிவங்களை பயன்படுத்தி ஆக்கத்தக்க திண்மங்கள் இரண்டும் யாவை இதை வைத்து நீங்கள் யோசித்து ரெண்டு திண்மங்களை உருவாக்கலாம் நான்கு முக்கோணிகளை வைத்து நான் முகியும் செவ்வகத்தையும் இரண்டு வட்டங்களையும் வைத்து உருளையையும் உருவாக்க முடியும் இதை நீங்கள் தரப்பட்ட மூன்று உருக்களிலும் உள்ள சிறிய கட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமனாகும் எந்த உருவை புள்ளிக்கோடுகள் வழியை மடிப்பதன் மூலம் ஒரு சதுர முகியை ஆக்கலாம் இந்த வினாவை உங்களுக்காக விடுகிறேன் மாணவர்களே இந்த உருவை நன்கு அவதானித்து நீங்கள் வீட்டிலே பேப்பர் எடுத்து இதை வெட்டி இதில் எந்த உருவை மடிப்ப ஓகே இதுதான் விளைகளே விடைகள் இப்போது அவதானியுங்கள் இன்று நாங்கள் படித்த பாடத்தின் சுருக்கத்தை பார்ப்போம் விளைகளே தள வடிவங்கள் திண்ம உருக்கள் சதுரமுகி பார்த்தோம் கனவுரு பார்த்தோம் நான்முகி பார்த்தோம் உருளை பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றின் பண்புகளை பார்த்தோம் உச்சிகள் முகங்கள் விளிம்புகள் பார்த்தோம் மூன்றாவது கட்டப்பேறான கிடைத்தளத்தையும் நிலை குத்து தளத்தையும் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைய பாடவேளை நேரம் நெருங்கிவிட்டது பிள்ளைகளே இன்றைய பாடவேளை உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் தமிழ் பாடத்தினூடாக உங்களை சந்திக்கிறேன் பிள்ளைகளே இன்று படித்த பாடங்களை இன்று இரவே நீங்கள் மீட்டுக்கொண்டு மனதிலே பதித்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்